இந்த வீடியோவில் நம்ம ஆஸ்மாசஸ் எப்படி மூணு டிஃப்ரெண்ட் மீடியமில் நடக்க போகுது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் அந்த மூணு டிஃப்ரெண்ட் மீடியம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்போட்டோனிக் சொல்யூஷன் ஹைப்பர்டோனிக் சொல்யூஷன் அண்ட் ஐசட்டோனிக் சொல்யூஷன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ஹைப்போட்டோனிக் சொல்யூஷன் ஹைப்போ அப்படின்னா லெஸ்ஸன் அர்த்தம் ஸோ இந்த சொல்யூஷனில் லெஸ் சொல்யூட்டும் மோர் சால்வெண்ட்டும் இருக்கும் அதாவது ஒரு சொல்யூஷன் எடுத்திங்கன்னா அதில் சொல்யூட்டும் இருக்கும் சால்வெண்ட்டும் இருக்கும் இப்போது நீங்கள் ஒரு சுகர் சொல்யூஷன் பண்ண போகிறீங்கன்னா அதில் சுகர் எடுக்கிறீங்க இல்லையா அதுதான் சொல்யூட்டு வாட்டருன்றது வந்து சால்வெண்ட்டு ஸோ அது ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் ஆகும்போது தான் சொல்யூஷன் வருது ஸோ ஒரு செல்ல இந்த மாதிரி ஒரு சொல்யூஷனுக்குள்ளே போடும் போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த பீக்கரில் இருக்கிற வாட்டர் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கும் செல்லில் இருக்கிற வாட்டர் கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மியாக இருக்கும் அதனால் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி ஆஸ்மாசிஸ்னால் என்னது ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன்லேருந்து லோயர் கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு மூவ் ஆகிறது தான் ஆஸ்மாசிஸ் ஸோ இங்கே பீக்கரில் இருக்கிற தண்ணி செல்லுக்குள்ளே போகுது அதனால் செல் வந்து பெருசாகுது ஸோ இதுதான் ஆஸ்மாசிஸோட ரிசல்ட் இன் ஹைப்போட்டோனிக் சொல்யூஷன் இது நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணுன்னா இதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்கிறேன் வீட்டில் நம்ம பட்டாணி செய்யணும் அப்படின்னா நைட்டே அதை வந்து ஊற வைக்க வேண்டியிருக்கும் எதனால் இதை ஊற வைக்கிறாங்கன்னா நம்ம நம்ம வந்து அது தண்ணியில் ஊற வைக்கும் போது அந்த தண்ணி அந்த பட்டாணிக்குள்ளே போய் அது சாஃப்ட் ஆகும் ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு ஆஸ்மாசிஸ் ப்ராசஸ் தான் அந்த பட்டாணி வந்து காஞ்சி போயிருக்கும் அதனால் அது உள்ள தண்ணி இருக்கவே இருக்காது அதுவே நீங்கள் தண்ணி ஊற்றும் போது வெளியில் வந்து தண்ணி அதிகமாக கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கிறதுனால அந்த தண்ணி வந்து பட்டாணிக்குள்ளே போய் அதை ஊறி அது சாஃப்ட் ஆகுது இது வந்து ஆஸ்மாசிஸ்க்கு ஒரு நல்ல எடுத்துக்காட்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஹைப்பர்டோனிக் சொல்யூஷன் ஹைப்போ அப்படின்னா மோர் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இங்கேயும் நம்ம வந்து ஒரு சொல்யூஷன் எடுக்கிறோம் ஆனால் இதில் வந்து சொல்யூட் அதிகமாக இருக்குது சால்வெண்ட் கம்மியாக இருக்குது அதாவது ஒரு சுகர் இல்லைனா சால் சொல்யூஷன் எடுக்கிறோன்னா அதில் அந்த சொல்யூட் அதாவது அந்த சுகரோ சால்ட்டோ அதிகமாக இருக்கும் தண்ணி கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி சொல்யூஷனில் செல் போடும் போது செல்லில் அதிகமாக வாட்டர் கண்டென்ட் இருக்கும் நம்ம பீக்கரில் அதாவது நம்மளோட சொல்யூஷனில் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ செல்லிலேருந்து தண்ணி வந்து பீக்கருக்குள்ளே போகுது அதனால் செல் ஷ்ரிங்க் ஆகிடும் அதாவது சுருங்கி போயிடும் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா நம்ம அம்மாலாம் மாங்காய் ஊர்காய் போடுவாங்க மாங்காவை கட் பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அதில் உப்பு போட்டு ஊற வைப்பாங்க ஸோ என்ன ஆகும்னா இந்த உப்பு வந்து மாங்காவில் இருக்கிற தண்ணியை வெளியே எழுத்துருவோம் ஸோ டே பை டே மாங்காய் சுருங்கிடும் இதுவும் ஒரு ஆஸ்மாசஸோட ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஐசோட்டோனிக் சொல்யூஷன் ஐசோனா சேம்னு அர்த்தம் இதில் செல்லுக்குள்ளேயும் வாட்டர் அதாவது சொல்யூஷன் ரெண்டுத்துலேயும் சொல்யூட்டும் சால்வெண்ட்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அதனால் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ தண்ணி செல்லுக்குள்ளே போகுதோ அதே அளவுக்கு தண்ணி செல்லுக்கு செல்லேருந்து வெளியவும் வந்துடும் அதனால் ஆஸ்மாசஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமாவும் செல் அதே சைஸ்லேயே இருக்கும் ஆஸ்மாசஸ் வந்து மோஸ்ட்லி ஃப்ரெஷ் வாட்டர் அதாவது நல்ல தண்ணியில் இருக்கிற யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸில் தான் நடக்கும் அதே மாதிரி பிளான்ஸ்லேயும் தண்ணி உறிஞ்சிறதுக்காக இந்த ப்ராசஸ் தான் வந்து பிளான்ஸ் யூஸ் பண்ணுது அதே மாதிரி உயிரோடு இருக்கிற செல்லில் தான் ஆஸ்மாசிஸ் எப்போவுமே நடக்கும் டெட் செல்ஸ்லாம் நடக்காது பிளாஸ்மா மெம்ரைனு நம்ம பார்த்தோம்னா அது வந்து ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் ஏன்னா அது லிப்பிட்ஸும் ப்ரோட்டீன்ஸ்னால் ஆனது ஒரு அமீபா அப்படின்ற ஒரு உயிரினத்தை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுலேயும் பிளாஸ்மா மெம்ரைன் வந்து ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் ஸோ அந்த பிளாஸ்மா மெம்ரைனை இப்போ அதுக்கு அது ஏதாவது அதுக்கு இரை வந்து வரும்போது அதோடய பிளாஸ்மா மெம்ரைனை அந்த இரையை சுற்றி வர வச்சு அது ஒரு ஃபுட் வேக்யூல் மாதிரி ஒன்று கிரியேட் பண்ணி அந்த ஃபுட்டை வந்து அது பிடிச்சிக்கும் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் செல் வால் நியூக்ளியஸ் போன்ற மற்ற பார்ட்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற வீடியோ பார்க்கணுன்னா எங்களோட யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி